എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അനാർ പുഡിംഗ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ പുഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജലാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പുഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടൊഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഒട്ടൊഴിക്കാതെ വേണം ജ്യൂസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അനാറിന്റെ പകുതിയോളം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യം വരും പീസായിട്ട് തന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം എത്രത്തോളം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ അനാറുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അനാർ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കി അരിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ അനാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അനാർ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ അനാറിനായിരിക്കും ഇതുപോലെ നല്ല റെഡ് കളർ ആയിട്ട് കിട്ടുക വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലെ അനാറൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര കളർ കിട്ടില്ല ചിലത് നല്ല പിങ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വെളുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ജ്യൂസാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നേരമൊന്നും കിട്ടില്ല അത് വെച്ച് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫുഡ് കളർ ഒക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫുഡ് കളർ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നേരം കളയണ്ട നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് അനാർ ജ്യൂസിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ടായി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് നമുക്ക് അനാർ ജ്യൂസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടി ആയി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മധുരം പോരാണ്ട് വരും കുറച്ചും കൂടെ ഇടണ്ടി വരും ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും മധുരം ഇത് പോരാൻ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മതിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പോരാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുക എന്തായാലും അരക്കപ്പും മസ്റ്റായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഇച്ചിരി മധുരം മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പുഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് പുഡിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം തീ ഞാൻ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാണ് കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ തിക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക നമ്മുടെ പുഡിങ് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മധുരം ഒന്ന് നോക്കി കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തേക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അരക്കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ ഇത്ര മധുരം എന്തായാലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല
അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൗ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ബൗളുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതിയാവും അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ബൗളിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ബൗളിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യായി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളത് പിന്നെ അത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാൻ തന്നാൽ സെറ്റായിട്ട് വരില്ല ആകെ നാശമായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ വഴി തന്നെ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അത് ചൂട് അറിയാൻ ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റായിട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളും അപ്പം എന്തായാലും അതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കും സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു നന്നായിട്ട് തണുത്ത് സെറ്റായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളിതിലിപ്പോൾ ജലാറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനാഗ്രാസോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തവരുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ അനാർ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക